Haya piga makofi kwa Yesu. Tunampa sifa. Hallelujah. Twakusifu. Twakusifu. Twakusifu Mungu mwenye nguvu. Hauna mwanzo wala mwisho. Mungu wetu sifiwe. Twakusifu. Twakusifu. Twakusifu Mungu mwenye nguvu. Hauna mwanzo wala mwisho. Mungu wetu sifiwe. Twakusifu. 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 Twakusifu Mungu mwenye nguvu. Hauna mwanzo wala mwisho. Mungu wetu sifiwe. Sema twakusifu. Twakusifu. Twakusifu, twakusifu Mungu mwenye nguvu. Hauna mwanzo wala mwisho. Mungu wetu sifiwe. Oh sifa ni kwako pokea. Pokea. Na utukufu pokea. Pokea. Sifa ni kwako pokea. 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 Kwako pokea, pokea, na yo heshima pokea, pokea, sifa ni zako pokea, 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 pokea. Oh, twa kusifu, twa kusifu, twa kusifu mungu mwenye nguvu, au na mwanzo wala mwisho, mungu wetu sifi. Sifa ni kwako pokea, pokea, na yo heshima, pokea, sifa ni kwako, pokea, 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 oh sifa ni kwako pokea, pokea, na utukufu, pokea, pokea, sifa ni zako, Makofi shango na vigelege Oh sifa na utukufu ni zako we mungu wangu Oh sifa na utukufu ni zako we mungu wangu Oh sifa na utukufu ni zako we mungu wangu Sifana utukufu ni zako we bwana wangu O sifa zako, baba za buma O sifa zako, o baba za buma Sifa zako, Nairobi za buma O sifa zako, o baba za buma O sifa zako, o baba za buma O sifa zako, baba za buma Sifu, 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 shangwa na vigele gele kwa ye. O sifa na utukufu ni zako we mungu wangu. O sifa na utukufu ni zako we mungu wangu. O sifa na utukufu ni zako we mungu wangu. O sifa na utukufu ni zako we mungu wangu. O sifa na utukufu ni zako we bwana wangu O sifa zako baba za buma O sifa zako baba za buma Sifa zako baba za buma O sifa zako o baba za buma O sifa zako baba za buma Hallelujah pigia Yesu shangwe Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Bwana tuna kuinua, tuna zidi tu kuimba sifa zako bwana wetu. Maana wewe unastahili bwana. Hata katika wakati huu bwana tunajua wewe uko kwenye usukani mfalme wetu. Wewe unabaki kuwa mungu katika hali zote mfalme, hali wengumu. 
mambo yawe mazito kuwe na magonjwa wewe bwana unabaki kuwa mungu tunalinua jina lako bwana tunakupa heshima na sifa zote bwana maana wewe umetukuka mfalme tunalinua jina lako bwana na tunakutukuza mfalme maana wewe ni mungu haleluya tunakubariki bwana wewe ni mungu Wewe ni Mungu mpasu wa bahari haufananishwi na kitu kingine haufananishwi na kitu kingine wewe ni Mungu Tuliza mawimbi haufananishwi na kitu kingine haufananishwi na kitu kingine sema wewe ni Mungu ni Mungu mpasua bahari haufananishwi na kitu kingine bwana haufananishwi haufananishwi kitu kingine sema wewe ni mungu wewe ni mungu tuliza mawimbi tuliza mawimbi haufananishwi haufananishwi haulinganishwi kitu kingine Sema wewe ni Mungu wewe ni Mungu unapasua bahari Bwana pasua bahari haufananishi haufananishi Bwana kitu kingine Bwana haufananishi haufananishi na kitu kingine unafanya Bwana damu hawezi unatoa faraja bwana ambayo Bwana damu hawezi unafanya mambo ambayo Bwana damu hawezi kutoa unatoa faraja ambayo Bwana damu hawezi haufanani Haufananishwi na kitu kingine Bwana Bwana haufananishwi haufananishwi haulinganishwi Bwana haufananishwi mfalme haufananishwi na kitu sema unafanya mambo afanya mambo ambayo Bwana damu hawezi unatoa Wanadamu hawezi unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi unatoa faraja faraja ambayo wanadamu hawezi haufananishwi haufananishwi na kitu Bwana haufananishwi haufananishwi Bwana na kitu hakika Bwana wewe haufananishwi hakika haulinganishwi Bwana tunakuinua na tunakubariki siku ya leo Bwana maana wewe uko juu ya kila jambo Bwana hakuna kitu cha kulinganishwa na wewe hakuna kitu cha kufananishwa na wewe wewe ni muweza yote falme wa wafalme thank you jesus tunakushukuru bwana asante yesu amen
sanamu si mwanadamu adanganye eh hadi zake zote kwe Asifiwe sana, gependa kuchukua nafasi hii kwa shukuru nyinyi wote kwa kuungana nasi katika ibada zetu. Na pia ningependa kuwa shukuru sana wale ambao wote mmekuwa mki, uh, mkitoa sadaka zenyu na zaka. Bwana awabariki sana. Na kwa wale ambao pia uh, awajaweza, tunaomba kwamba mungu ata wakumbuka na ata wapatia ili mkaweze kuwa na kitu ya kutoa katika uh, nyumba yake na tuko na love basket ambayo tuna tunapatia wale ambao zile jamii ambazo zinahitaji mbalimbali kwa hivyo ba, ba, love basket yetu iko na options mbili kuna option ya 500 na pia kuna option ya shilingi elfu moja. na unapotoa any of the option inaku, inapatia jamii unga mafuta sabuni na hata um, serious kama maharagwe na ndengu kwa hivyo tunawatia tuna moyo nyinyi wote mkaweze kutoa na nambari yetu ya Mpesa for the love basket ni 0701160600 kwa wate ambao wangependa ku participate katika love basket unaweza toa Mpesa kupitia nambari 0701160600 uh, kwa tights na kwa sadaka zetu tunaweza kutoa kupitia nambari ambazo zinatokea kwa screen yako unaweza uh, kutoa kupitia hizo nambari bwana wabariki sana na wazidishie baraka zake tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru vile umekuwa mwaminifu kwetu Siku baada ya nyingine Mungu umekutana na mahitaji yetu, umetupatia riziki yetu ya kila siku na tunachukua nafasi hii Bwana kusema ni asante kwa uaminifu wako. Tunaomba ya kwamba Mungu utatuzidishia baraka zako na utazidi kupanua mipaka yetu, utatupatia maarifa na uwezo wa kutengeneza mali kulingana na neno lako ambao Mungu umesema kwamba ni wewe ambao unatupatia uwezo wa kutengeneza mali. Hivyo Bwana tunaomba wakati huu hata ambao unaonekana ni wakati mgumu na kwamba utatupatia huo uwezo na utatusaidia hata biashara zetu zikapanuke na zikaendelee kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa jamii zote ambazo ziko na shida wakati huu, ziko na changamoto mbalimbali. Mbali. Bwana tunawaombea wote ukakutane na mahitaji yao, ukawapatie riziki yao ya kila siku na ukatuguze sisi wote wote tuwe wa baraka moja kwa mwingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema ni asante kwa sababu ya uaminifu wako na tunashukuru ni kwa sababu Mungu utazidi kukutana na mahitaji yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumomba na kushukuru. Amen. Bwana wabariki sana na wazidishie baraka. Amen. Okay, na wakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Na popote ulipo mahali unapo ni tizama na kunisikiza na kukaribisha naamini kwamba Bwana atakubariki hata tunaposhiriki neno pamoja. Ndio kushiriki kuhusu Yesu ndiye mponyaji ama tabibu wetu. Yesu ndiye tabibu wetu. Nataka kusoma katika kitabu uh, cha Luka mlango wa tano. na nitasoma aya ya mbili tu. Uh, Luka mlango wa tano, kuanzia mstari wa na moja na 32 Biblia inasema hivi katika Luka 5 mstari wa 31 na 32 na kwamba ikawa mafarisayo na waandisi wao kuwanungunikia wanafunzi wake wakisema mbona mnakula na kunywa pamoja 
na watoza ushuru hiyo ni 30 31 Yesu akajibu akawambia wenye afya hawana haja na tabibu isipokuwa walio hawawezi Alafu 32 nasema sikuja ama sikuja kuita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu Yesu ndiye tabibu wetu Yesu ndiye tabibu wetu wacha tuombe tunapoendelea Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya neno lako na neno lako ni ndio na amina neno lako ni uhai na uzima tunapomega neno lako siku ya leo wacha ikapate nafasi katika maisha yetu na Bwana ukanene pamoja na msikizaji anayenisikiza kaingilie kati hali yake katika utukufu wa jina lako asante kwa maana najiweka wakfu mikononi mwako unitumie kama chombo katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tumeomba amen amen sijui kama ushawahi kuwa mgonjwa ama kuna hali ambaye imekusumbua kwa muda na hizi zote zinahitaji daktari kwa sababu mara nyingine ukiwa na homa kidogo unaenda kwa chemist ama duka la kununua dawa na unatafuta tiba saa zingine unaenda hospitalini ili ukaweze kupata tiba ya ugonjwa ambayo unapitia na kwa hivyo sisi kama wanadamu mara nyingi tunapitia magonjwa na mateso mradi tuko chini ya jua kuna wakati tutapitia hali ya ugonjwa na matatizo watu hudhania pia watumishi wa Bwana hawagonjekaji lakini nataka kukuambia ya kwamba hata watumishi wa Bwana pia huwa wagonjwa na anaweza kuwa ndiyo yule mtumishi ambaye anaombea wagonjwa wapone ambaye alikuwa anatoa mapepo ambaye alifanya miujiza mingi katika maisha ama huduma yake lakini inafika wakati kuna ile ambaye hawezi kuifanya na hapo ndipo tunampa yule tabibu wa kweli kwa sababu mara nyingine unaweza kuwa unamkimbilia mtumishi aweze akakupatia tiba na hapo anashindwa na unamkimbilia tabibu aliye wa kweli na siku ya leo nimekuja kugundua ya kwamba Yesu ndiye tabibu wa hakika na wa kweli nimeangalia maandiko mengi katika agano jipya kuangalia tu yale mambo ambao Yesu mwenyewe alifanya kwa sababu nimeona aliponya viwete aliponya vipofu aliponya viziwi aliponya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu na wote aliweza kuwaponya kwa njia moja ama njia nyingine na ndiposa ninaamini ya kwamba tabibu pekee wa kweli ni Yesu Kristo na hata katika msimu huu wa corona tunaweza kuwa tumekimbilia usaidizi wa serikali tunaweza kuwa pia tumekimbilia usaidizi wa wanadamu tukasahau ya kwamba kuna mmoja ambaye ndiye tabibu wa kweli na wa haki yeye tunapomkimbilia anatuponya na anatuweka huru katika maisha yetu ninapoangalia maandiko naona katika kitabu cha Mathayo mlango wa tisa kuanzia mstari wa ishirini na saba. Mathayo mlango wa tisa kuanzia mstari wa ishirini na saba. Mathayo mlango wa tisa na mstari 
wa 27 Yesu Kristo alipokuwa akipita kutoka huko vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema uturehemu mwana wa Daudi naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia mnaamini kwamba naweza kufanya hili wakamwambia naam bwana naam bwana ndipo alipowagusa macho akasema kwa kadri ya imani yenu mukaweze kuponya kwa hivyo kumaanisha ya kwamba kuna wale vipofu ambao walikosa kupata usaidizi kutoka kwa wanadamu kuna wale watu ambao walitafuta uponyaji katika maisha yao kwa jina la vipofu na siku ya leo ninaweza kuamini ya kwamba Yesu anaweza kuponya na Yesu pekee ndiye anayeweza kuponya Yesu aliwauliza tu swali rahisi je mnaamini mnaamini alafu kisha baada kwa kuuliza hivyo akawaambia wakaweze kupona tunaona Yesu Kristo aliwagusa baada ya kuwagusa ile upofu ikaweza kutoweka siku ya leo mpendwa unaweza kuwa ni mgonjwa na unapomulilia Yesu unapomuita Yesu kama hawa vipofu walivyomuita Yesu waliweza kupona pia kuna mfano mwingine wa mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu katika Mathayo tisa mstari wa ishirini. Mathayo tisa na mstari wa ishirini. huyu ni hii ni hadithi ya mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu inasema hivi na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu muda wa miaka kumi na miwili alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake alitoka kwa nyuma kwa maana alisema moyoni mwake nikigusa tu nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona alisema moyoni mwake nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona kwa maana alisema moyoni mwake nikigusa tu labda asubuhi ya leo wewe ndio yule ambao unasema moyoni mwako umetafuta tiba kutoka maeneo mengi umetafuta usaidizi kutoka mahali kuingineko lakini umekosa unaweza kuwa kama huyu mwanamke ambaye alisema nikigusa tu upindo wa vazi la Yesu nikimgusa tu Yesu nitaweza kupona na biblia inazungumza inasema mara aliweza kupona Yesu ndiye tabibu wetu asubuhi ya leo mpendwa unayenisikiza unayenitazama ninakuambia ya kwamba Yesu ndiye anayeweza kakusaidia katika hiyo hali ambayo inaonekana ni ngumu pia ninaona Aa, kuna mwingine katika Mathayo nane mlango wa kumi na nne Mathayo nane mlango wa kumi na nne inazungumzia mama wa Petero ama mama yake Petero Biblia inasema hivi hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petero akamwona mkwe wa Petro mamae mkewe amelala kitandani hawezi ona akamgusa mkono homa ikamwacha 
naye akaondoka akatumikia akawatumikia kumaanisha ya kwamba huyu mama wa Petro alikuwa na homa ni kama wakati huu ukiwa na homa kuna uwezekano wanasema hivyo ya kwamba labda uko na ugonjwa ambao ni wa corona na huyu mama wa Petro alikuwa na homa hangeweza kusimama hangeweza kutumika hangeweza kufanya kazi lakini wakati ambapo Yesu aliingia kwenye ile nyumba aliweza tu kumgusa na ile homa ikaweza kutoweka siku ya leo mpendwa unaweza kuwa na hiyo homa amba haina tiba unaweza kuwa ni mtu ambao watu wanakutoroka kwa sababu ya homa unajua mtu akiwa na homa haijulikani ni homa aina gani lakini Yesu Kristo akumwachilia aliweza kumgusa na akaweza kumponya kwa hivyo hata homa Yesu anaponya kuna nyingine tukisoma katika uh, Mathayo mlango wa tisa mstari wa kumi na nane Mathayo mlango wa tisa na mstari wa kumi na nane Biblia inasema hivi alipokuwa akiwaambia hayo tazama akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema binti yangu sasa hivi amekufa lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi huyu alikuwa ni binti ya yule ambaye alikuwa ni tajiri anajulikana katika maeneo hayo na alikuwa amekufa alikuwa ana uhai na Yesu Kristo kwa sababu alikuwa na nguvu na yeye ndiye tabibu akaingia kwenye ile nyumba mstari wa 23 mstari wa 23 inasema hivi Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo 24 akawaambia ondokeni kwa maana kijana hajakufa amelala tu wakacheka sana lakini makutano walipoondoshwa aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama tazama alikuwa ameingia kwenye nyumba ya mtu ambaye alikuwa amekufa na Yesu Kristo kwa sababu ndiye tabibu ameingia kwenye nyumba ama kikao ambao watu wanaomboleza wanapiga filimbi wengine wanalia na kuomboleza lakini Yesu alipoingia kwenye ile nyumba akawafukuza nje na akamshika yule kijana mkono na akasimama kwa sababu gani kwa sababu Yesu ndiye tabibu wetu siku ya leo mpendwa wenda ikawa unaona kifo mbele yako wenda ikawa ugonjwa wako unapeleka kwenye kifo lakini unapomgusa Yesu unaposikia habari njema ya Yesu Kristo ninakupa matumaini utasimama tena utainuka tena na huyu Yesu anaenda kugeuza hiyo hali ambayo inaonekana ni mbaya na ni ngumu na anaenda kukusimamisha tena unaweza pia kusoma katika kitabu cha Luka mlango wa saba. Luka mlango wa saba. mstari wa kumi na moja hadi kumi na nne. Luka mlango wa saba. mstari wa kumi na moja hadi kumi na nne. Biblia inasema hivi baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa alafu na alipokaribia lango la nji hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane na watu wa mji 
wengi walikuwa pamoja naye mstari mwingine unasema bwana alipomuona alimuonea huruma akamwambia usilie kama vile ninapokuambia siku ya leo usilie usilie akakaribia akaligusa lile jeneza wale waliokuwa wakilichukua wakasimama akasema kijana na kwambia inuka labda watu wanakuonea huruma kwa sababu umepitia ile hali ambayo ni ya kifo na labda ni kitu ambacho unakidhamini kimeenda kikafa kwa sababu una umekosa matumaini lakini Yesu alipoingia katika lile mji kukawa na kijana wa mjane ambaye alikuwa ni wa kipekee Biblia inasema hivyo na huyo kijana alikuwa amekufa ameaga dunia lakini Yesu alipoingia akagusa jeneza na yule kijana akaishi tena siku ya leo wacha Yesu akaguse hiyo hali yako ambayo imekufa hiyo hali yako ambayo inaonekana ni mbaya kwa sababu Yesu ndiye tabibu ambao ni wa kweli wengine huenda ikawa wamefuatana tu na wewe wanakuonyesha kwamba hii hali haiwezi kubadilika haiwezi kugeuka lakini unapomtizama Yesu hiyo hali inaenda kuinuka tena unaweza kusoma pia kitabu cha Yohana moja mstari wa na tatu. Yohana moja mstari wa na tatu. inazungumzia hadithi ya Lazaro Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu na alipokuwa katika maisha kuna wakati akagonjeka na ikawa ya kwamba awezi kupona akafa vile nasema hivi naye akaishi kusema hayo akalia kwa sauti kuu Yesu akaenda kutembea kwa nyumba ya kina Lazaro akapata watu wanaomboleza watu wamekosa matumaini watu wamekosa kuangalia wamekosa kupata tabibu ambaye alikuwa ni wa kweli lakini alipoingia akainua sauti yake akasema Lazaro njoo nje kwa sababu Yesu ndiye tabibi wa kweli akatoka nje yule aliyekufa amefungwa yani Lazaro akatoka kwa, sa, kwa lile neno la Yesu Kristo akarudi tena katika uhai kwa sababu alikuwa amekufa siku ya leo ninaamini kwamba tabibu wa kweli ni Yesu Kristo yule ambaye anaweza katuponya mioyo yule ambaye anaweza katupatia matumaini tena sio mwingine bali ni Yesu Kristo usikate tamaa usikose matumaini unasema kwamba korona haina tiba wadadisi wamesema kwamba kweli hawajapata dawa ambayo inaweza kuponya hii ugonjwa kule uh, Madagaska walisema kwamba wamepata dawa lakini wanasema kwamba hiyo dawa lazima ununue labda hata una pesa kwa sababu ile shida ama ugonjwa unayopitia Yesu ndiye tabibu wa kweli pia unaweza kusoma nyingine katika kitabu cha Mathayo mlango wa nane na mstari wa pili kitabu cha Mathayo mlango wa nane na mstari wa pili hii ndio wa mwisho inasema hivi Mathayo mlango wa nane na mstari wa pili inasema natazama akaja mtu mwenye ukoma akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema bwana ukitaka waweza kunitakasa mtu mwenye ukoma anakimbilia Yesu anaona kwamba hawezi kupata tiba kuingineko akamkimbilia Yesu Yesu akanyosha mkono wake akamgusa Yesu akanyosha mkono wake akamgusa kama vile inaona Yesu akinyosha mkono wake anakugusa anagusa kansa anagusa malaria anagusa ugonjwa wa sukari anagusa hata hiyo corona anakugusa siku ya leo akamgusa akisema nataka takasika siku ya leo mara ukoma wake ukatakasika. Kwa hivyo siku ya leo asubuhi ya leo wewe unaweza kusema niguse, ninataka uniponye, 
Ninaona Yesu akikuponya. Ninaona Yesu kupitia neno lake akikuponya. Kwa sababu Yesu ndiye tabibu wa kweli. Ninaona njia ambazo Yesu alitumia. Kwa hawa watu wote ambao unaweza kusoma na wengine ambao sijasema ama sijataja. Ninaona ya kwanza Yesu aligusa watu kwa kuwaponya. Ndipo saweze kakuponya aliwagusa wenye ukoma aliwagusa. Waliokuwa viziwi aliwagusa. Waliotafuta tiba aliwagusa. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu aliguswa. Yesu ali, ali, ali mwanamke alimgusa ye uvazi au upinde wa vazi la Yesu na akapata kupona. Kwa hivyo ninaona kwamba Yesu alitumia njia ya uguso. Wacha Yesu akakuguse asubuhi ya leo. Wacha Yesu akakuguse siku ya leo. Wacha Yesu akakuonekanie siku ya leo. Kuna wengine pia ninaona ya kwamba Yesu alitumia neno lake kama yule kipofu akamwambia enda ukaoshe akatema mate chini akachukua tope akampaka machoni akamwambia enda ukaoshe katika mto wa Siloam kumaanisha kwamba huyu jamaa asingelitii vile Yesu alivyomwambia hangepata uponyaji labda aliambiwa aende Siloam akasema wacha niende kuingineko angepata uponyaji Jambo lingine ninaona ni ya kwamba Yesu aliti alitibu kupitia neno lake kutii neno lake Unapotii neno la Yesu unapotii neno hili ni neno Yesu ni neno unapomtii utapokea uponyaji Siku ya leo jifundishe kutii hilo neno la uponyaji la Yesu Kristo Anasema mimi ni Bwana nitumaye neno langu la uponyaji upate kupona. Utapona kwa kutii neno. Wacha kukimbilia waganga. Wacha kukimbilia njia zingine za mkato ndipo sokaweze kupata uponyaji. Kimbilia neno ambalo ni Yesu Kristo na utapokea uponyaji. Ninaona pia njia nyingine ambayo Yesu ali, aliweza kuponya ni ile tunaita kwa Kiingereza instant kuna zingiza, zingina hazikuhitaji mambo mengi lakini Yesu tu aliwaponya unajua kuna wengine wanasema lazima utoe 310 lazima utoe ufanye kitu fulani lazima uruke mara kumi lazima uende loliondo ufanye vitu fulani fulani ndio kaweze kupona lakini tunaona mali kwingine Yesu ali fanya tu miujiza kwa mara moja ninaona ya kwamba katika ugonjwa kuna zingine zinapona mara moja kuna zingine zinachukua muda kwa sababu Yesu alikuwa naenda na hatua labda yako ni ile itakawia utatumwa mahali labda yako ni ile ambayo itafanyika saa hii ninapozungumza itafanyika tu mara moja na hiyo inamaanisha bado Yesu anaponya. Kuna wengine wakikawia kidogo wanasema aa Yesu waponyi. Na kuna wengine wanaponya tu mara moja kwa sababu Yesu alikuwa naenda na mipango yake. Atuwezi kumtoa makosa kwa sababu yeye ndio yule jana, leo na hata milele. So Jesus is our great physician. Mpendo naye nitazama, unaye nisikiza. Hiyo ugonjwa yako Wende kawa labda inaweza kupona mara moja. Wende kawa labda atakutuma mahali. Wende kawa tu unahitaji tu uguso wa Roho Mtakatifu katika maisha yako na ukaweza kupona. Yesu bado ndiye tabibu. Asubuhi ya leo jitie moyo, jitie nguvu kuwa na matumaini ya kwamba Yesu akiwa ndani yako ni mkuu kuliko yule ambaye yuko kule nje. Siku ya leo ni nini ambao tunaweza kufanya? ili tukaweze kupokea uponyaji wa Yesu Kristo. Jambo la kwanza kubali ya kwamba unahitaji unahitaji mtabibu. Kubali ya kwamba wewe ni mgonjwa. Kubali ya kwamba uko na homa. Kubali ya kwamba hakika siwezi kujisaidia. Kubali ya kwamba niko na ukoma. Kubali ya kwamba hali yangu imekufa. Na unapokubali 
katika Luka ametuambia alikuja kwa wale ambao wanahitaji tiba wale ambao wanahitaji tabibu Yesu amekuja kwa sababu yako kubali na unapokubali ni kumaanisha kwamba unafungua milango ili akaweze kuingia ndani yako siku ya leo utakapomkubali huyu Yesu labda wewe ndio yule ambao unasema mimi sijaokoka mimi sioni faida ya waliookoka sioni faida ya kuwa katika wokovu lakini unapokubali Yesu amekuja kwa sababu yako na tiba yako inakungoja kwa sababu Yesu ndiye tabibu jambo la pili tuwe na matumaini tumwamini huyu Yesu Kristo believe have faith in Jesus kuwa na mtumaini muamini ya kwamba yeye ndiye anayeponya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu asingeliamini angelienda kugusa vazi lake Yesu Kristo wale vipofu kama hawangeamini ya kwamba Yesu ndiye anarejesha watu tena kuona labda hawangemuita na kusema mwana wa Daudi ukaturehemu mwana wa Jairo ama Jairo angemuita Yesu kwa nyumba yake na kumwambia kwamba kuja njo ingia nyumbani kwangu kwa sababu nina mgonjwa labda wale dada, dada zake Lazaro hawange alika kwake Yesu Kristo lakini kwa sababu walikuwa na tumaini walimwamini Yesu wakafungua milango yao na wakasema Yesu ingia ndani yetu have faith in Jesus utakapokuwa na imani utaona mambo mengi yanatendeka katika maisha yako siku ya leo ninaamini pia ya kwamba tutakapokuwa na imani pia kuna damu ambayo ilimwagika pale msalabani damu ya Yesu ilimwagika ndipo sasa yote atakaye muamini ataweza kupokea uponyaji Biblia inasema kwamba kwa mapigo yake Yesu Kristo sisi tumepona Yesu alimwaga damu yake msalabani kwa yeyote ambaye anahitaji usaidizi kwa yeyote ambaye anahitaji uguso na siku ya leo kwa sababu damu ilimwagika kwa sababu damu ilitiririka pale Kalvari ndipo sasa tunaweza kupokea uponyaji kuna wimbo inaimbwa kwa uh, nyimbo ya injili inasema damu imetiririka ni ya Emmanuel hiyo damu iko na nguvu na iko na uweza kwa damu ya Yesu tuko na uponyaji mpendwa sijui ni uko katika hali gani katika maisha yako katika mili yako ningependa tu uweke mkono wako mahali ambapo unajisikia ya kwamba uko na maumivu na ningependa kuomba pamoja na wewe kwa imani mimi sio mponyaji ni Yesu anayeponya tuamini tu pamoja na utaweza kupokea uponyaji baba katika jina la Yesu ninaombea mpendwa huyu na kwa sababu wewe ni Mungu ambao unatuma neno lako la uponyaji ili tukaweze kupona Bwana kaingilie kati katika maisha yake kamguse mahali ambapo hayuko sawa ili akawe sawa ninavunja kila aina ya maradhi na magonjwa ninaikemea na kuirejesha kuzimu katika jina la Yesu ninaikemea siku ya leo ninazungumzia damu ya maisha yake ambayo iko na maradhi na magonjwa ninaizungumzia ikaweze kutii sauti ya Yesu na ikarejee kuwa kawaida ninazungumzia mifupa katika maisha yake katika mili yake ikaweze kunyenyekea na kusikia sauti ya Bwana na kuingia katika njia iliyo sawa katika jina la Yesu ninazungumzia kila uvimbe katika maisha yake Bwana ikaweze kukauka na ikaweze kurejea kawaida katika jina la Yesu Kristo Bwana unajua kila haja ambayo mpendwa huyu wako naye unajua kila maumivu unajua kila uchungu wewe unaweza kuituliza asante Bwana kwa sababu unaenda kumponya na ninaamini umetenda katika jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu amen
Amen. Labda hujaokoka na ungelipenda kuokoka. Nina kualika tu ukaweze kurudia maombi haya nyuma yangu na utaweza kupata uokovu. Tuombe pamoja. Sema Bwana Yesu naja kwako. Mimi mwenye dhambi ingia ndani yangu na unifanye kiumbe kipya. Asante Yesu kwa kuniokoa. Na siku ya leo nimeokoka katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana kubariki na Bwana kutendee mema. Amen. Unaweza, unaweza au jawa ikushindwa. Nenola